வியூவர்ஸ் எல்லாத்தையும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எஸ்எஸோட இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸ் அதாவது டேபிள்ஸை பற்றி பிரைமரியாக பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸாக வந்து மற்ற விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இந்த எம்எஸ்எஸ்எஸ் இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்க தேவை தேவையில்லை ஏன்னா வந்து நம்ம பிகினிங்லேருந்து ஒவ்வொன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி அட்வான்ஸ்ட் வரைக்கும் ஒரே அந்த சீரியஸ்லேயே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி ஓகே எம்எஸ்எஸ்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் இந்த எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதிலே வந்து உங்களுக்கு இந்த எம்எஸ் ஆசஸும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வந்து இது வந்து ப்ரைமரியாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக ப்ரைமரியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்கூலில் கூட இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் ஸோ எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் எல்லா பக்கமும் வந்து இது யூஸ் ஆகும் ஸோ இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் இவ்வளோ இதில் வந்து நிறைய எக்கச்சக்கமான டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலோட வந்து அந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பீடாக நடக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இதை டேட்டாவை ரிட்ரை பண்ணோம்னாலும் வேகமாக பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கஸ்டம் கொயரி கொடுத்து டேட்டாவை ரிட்ரை பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து எக்ஸில் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ஒர்க் பண்ணால் ப்ரொடக்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாகும் நிறைய டைமை நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும் அடுத்தது நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும் இதை வந்து ஒரே டைமில் வந்து ஒரே ஃபைலில் நிறைய பேர் ஆன்லைனில் இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு நெட்ஒர்க்குக்குள்ளே வந்து எல்லாருமே கனெக்ட் ஆக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலை ஷேர் பண்ணி எல்லாமே ஒரே ஃபைலில் ஒரே டைமில் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அதை பற்றி நான் டீட்டெயில் வந்து லேட்டர் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஷேரிங்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாவை எல்லாம் ஷேர் பண்ணி இமீடியட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணி முடிக்க முடியும் ஒருத்தர் அப்டேட் பண்ணுறது இன்னொரு பார்த்துக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து எம்எஸ்எஸ் வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது இங்கே போய்ட்டு ஒன்று நீங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணி இது பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆஸ் எஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் எங்கிட்ட இருக்குது உங்கள்கிட்ட எது இருந்தாலும் சரி டூ தௌசண்ட் டென் இருந்தால் கூட போகும் அது கம்மியான வருஷம் இருந்தால் கூட போதும் மோஸ்ட் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந் பழைய வருஷனுக்கு இந்த வருஷனுக்கு மிகப்பெரிய டி டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை சில சில மைனர் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு இருக்குது பட் ஆனால் அதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து நான் சொல்கிறேன் பட் ஆனால் பழைய வருஷனாக இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓப்பன் ஆனே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு சீட்டு தான் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனோன்னே ஒரு பிளாங் சீட் ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாங் சீட் அப்படிமாங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம டேட்டாவை என்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸல் மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் எக்ஸலில் நிறைய ரிப்பன்ஸ் இருக்கும் பட் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ரிப்பன்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு பிளாங்க் இதை ஓப்பன் பண்ணணும்னா இங்கே போய்ட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஓப்பனில் போய்ட்டு ரீசெண்டாக என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இது பண்ணி ஓப்போ ஏதாவது பழசு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட அதெல்லாம் இருக்கும் இங்கே இருந்து கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் எனக்கு நியூவாக வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போய் நியூவாக கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே எக்கச்சக்கமான டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து ஆல்ரெடி பில் பண்ண பில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பாருங்க இன்வென்ட்ரிலேருந்து பர்சனல் கான்டாக்ட் மேனேஜர்லேருந்து டைம் கார்டிலேருந்து அட்டனன்ஸ் ட்ராக்கர்லேருந்து எல்லாமே வரும் ஸோ இங்கே இன்றைக்கி சர்ச் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரின் இருக்குது ஸோ எது வேணுமோ உங்களுக்கு அது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பிளாங்கான இதை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால இதை கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஒரு பிளாங்கான ஒரு இது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் நிறையா வந்து டிசேபிள் ஆகிருக்கு ஏன் டிசேபிள் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான இது மட்டும் எனேபிள் ஆகும் ஸோ வந்து இப்போ வந்து டேட்டா எதுவும் பெருசாக செலக்ட் ஆகாதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் டிசேபிள் ஆகுது ஸோ வந்து ஒவ்வொன்றா நான் எனேபிள் பண்ணுறப்ப எப்படி அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரிப்பன் அப்படிமாங்க இதில் வந்து ஹோம் கிரியேட் எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா அதாவது டேட்டா வேறு வேறு பக்கம் இருந்து புல் பண்ணுறது அது பார்த்து நம்ம லேட்டர் பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டா பேஸ்ட் டூலு ஃபீல்ட்ஸு டேபிள் இதெல்லாம் வந்து டீட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இது ரிப்பன் அப்படிமாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டேப் அப்படிமாங்க ஸோ இந்த டேபுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு லேட்டராக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நே இந்த பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேஷன் பேன் அப்படிமாங்க இதுதான் வந்து மிக முக்கியமான பேனு இங்கே வச்சு தான்
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா டைப் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு நேம் அப்படிங்கிற ஹெட்டர் கீழே எது மாதிரியான டேட்டா டைப் வரும் இப்போ எக்ஸலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர்ஸ் என்ட்ரு பண்ணலாம் எது வேணாலும் டேட் என்ட்ரு பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா டைப்பை மட்டும்தான் என்ட்ரு பண்ணும் அது எந்த டேட்டா டைப்பாக நீ வைக்க விரும்புகிற அப்படின்னு கேட்குது பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்குது ஷார்ட் டெக்ஸ்டோட இதோட இந்த இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீல்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் இங்கே வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ கேரக்டர் வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் நேம் எப்போதுமே டெக்ஸ்ட் அதாக இருக்குது நமக்கு தெரியும் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா லாங் டெஸ்ட் டெக்ஸ்ட் நம்பர் டேட்டு டைமு கரன்சி இது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ இதை பற்றி ஒவ்வொன்றும் நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் டெக்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இது ஆப்ஷனில் நீங்கள் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலனாலும் இல்லை அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் நேமுக்கு அப்புறம் நான் யூஸில் என்ன இருக்கும் லாஸ்ட் நேம் இருக்குது கட்டுங்களா ஸோ நான் என்ட்ரா என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா என்ட்ரு பண்ணாலும் இது கொடுத்தாலும் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஹெட்ராக மாறப்போகுது நெக்ஸ்ட் அதை மட்டும் நீங்கள் நான் ஒத்துல வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் ஆகே மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா மூணாவது என்ன இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து எஸ் ஆர் நோ இருந்தால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இங்கே வந்து எஸ் நோ அப்படின்னு டைப் பண்ண தேவையில்லை கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க இதில் வந்து யூஸ்லாம் எது ஆகும் ஒன்று பாஸ்ன்னு இருந்தால் பாஸ்ன்னு இருக்குனா ஃபெயில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பாக்ஸ் மாதிரி வரும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஒன்று பாஸ் இல்லைனா ஃபெயில் ஸோ இது மாதிரி சினோரியாவில் நீங்கள் வந்து எஸ் ஆர் நோவை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் மார்க்ஸ்னு வைங்க ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் அப்படின்னா மார்க்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் என்ட்ரு பண்ண முடியாது கட்டுங்களா ஸோ மார்க்ஸுக்கு என்ன எப்போதுமே என்ட்ரு பண்ணும் நம்பராக என்ட்ரு பண்ணும் ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல வந்து மார்க்ஸுக்கு கீழ் நம்பர் மட்டும் தான் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண முடியும் வேறு எதுவும் என்ட்ரு பண்ண முடியாது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க டிஓபின்னு வைங்க இதில் வந்து என்ன வேணும் டேட் அண்ட் டைம் இதை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஃபீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஃபீஸ் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ வந்து எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம என்ட்ரு பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து கரன்சியாக என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கரன்சி சிம்பிளோட பிக்கப் ஆகிக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேபிளை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ரெடியாக வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து எதை கிளிக் பண்ணாலும் சரி இந்த இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறிக்கிட்டே போகும் ஸோ வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே லாங் இன்டீஜியர்னு இருக்குது இதை நீங்கள் எடிட் பண்ணுறனால பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக சிங்கிள் டபுள் இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் எப்போதுமே லாங் இன்டீஜியர் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து சிஸ்டம்லாம் ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டனால அந்த அளவுக்கு எந்த விதமான ஒரு இம்பாக்டையும் நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ இது யூஸ்லாகவே கொடுக்குற மாதிரி லாங் இன்டீஜியரே கொடுத்துக்கோங்க நம்பரில் ஸோ இதில் என்ன வேணாலும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை ஸோ அதை பற்றி நம்ம நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தாவே தெரியும் சரி ஓகே இதெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணோடனே இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு யூஆர்ஆர் கொடுக்கணும்னு வைங்க வெப்சைட்டுன்னு வைங்க எக்ஸாம்பிள் இங்கே போயிட்டு இதில் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் எங்கே இருக்குது ஹைப்பர் லிங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஹைப்பர் லிங்க் மட்டும் தான் என்ட்ரு பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹெட்டர் கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் இது எல்லாரும் ஏன் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் அப்படின்னா இத்தனை டைப் இருக்குது இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஒவ்வொன்றா சொன்னேன் ஸோ இதை வந்து இது பண்ணிட்டு போயிட்டு டேட்டா சிட்டி இதில் வந்து ரெண்டு வியூ இருக்குது டிசைன் வியூ இப்போ வந்து நம்ம இருக்கிற டிசைன் வியூவில் இருக்கணும் ஸோ வந்து டேபிளை வந்து டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ டேட்டா சீட் வியூக்கு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆப்ஷன் வரும் எஸ் கொடுத்துருங்க ஓகே எஸ் கொடுத்தோடனே டேபிளோட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்குது ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா அப்படின்னா சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ப்ரைமரி கீ தர் இஸ் நோ ப்ரைமரி கீ டிஃபைன் ப்ரைமரி கீ பற்றி நான் சொல்கிறேன்னா ப்ரைமரி கீங்கிறது வந்து லிங்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அதை பற்றி நான் லேட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இப்போதைக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை இப்போதைக்கு டெக் டைப்பில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் நோ கொடுங்க நோ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பாருங்கள் நம்ம கொடுத்த ஹெட்டர்லாம் இங்கே வந்துருச்சா ஃபஸ்
இப்போ ஆசஸில் வந்து இந்த டேட்டாவை வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது நேவிகேட் பண்ணுறது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இந்த டேட்டா பற்றியில் நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணாதீங்க நான் இதை என்னென்ன லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நேவிகேட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ நான் இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே பாருங்கள் என்டையர் தான் செலக்ட் பண்ணணும்னா இப்படி செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ தனி ரெக்கார்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா இங்கே போயிட்டு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ டேப் கொடுத்தேன்னா அடுத்த இடத்த எதுக்கு போகும் ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து இந்த சைடு டேப் அதாவது ஏரோ யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஏரோ யூஸ் பண்ணி இந்த சைடு வரேன் ரைட் ஏரோ யூஸ் பண்ணி இந்த சைடு வரேன் ஸோ இதுலேயே வந்து இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த அந்த இந்த இடத்துக்கு சப் டோட்டலுக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் இந்த ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக வந்து ரைட் ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸலில் பட் இதில் எப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் பேஜ் அப் பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் இதை மட்டும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த கார்னருக்கும் அந்த கார்னருக்கு ஜம்ப் ஆகிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ரைட் ஏரோவோ லெஃப்ட் ஏரோவோ இதில் ஒர்க் ஆகாது சரி ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறேன் ஸோ கீழே வரணும்னா டவுன் ஏரோ ஓகேங்களா ஸோ வந்து உள்ளே போய் எடிட் பண்ணோம்னா இப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இதை வந்து ம உள்ளே போய் ஒரு கர்சர் மாதிரி ஓப்பனாகும் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் எடிட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதை வந்து ராம் மோகன் மாற்றணும்னா இது மாதிரி மாற்றிட்டு டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பிக் ஆகிக்கும் ஸோ இதை என்டையர் தான் செலக்ட் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது மாதிரி இப்போ வந்து இப்போ பாருங்கள் இதை நான் செலக்ட் டெலிட் பண்ணணும்னு வைங்க ஸோ இங்கே வந்து உள்ளே இருக்கிறப்ப எல்லாமே செலக்ட் ஆகிருக்கிறப்ப இந்த டார்க் இது வந்து மென்ஷன் மாதிரி கட்டுங்களா ஸோ என்ட்ரு டெலிட் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்டையர் இதுவும் டெலிட் ஆகிரும் அடுத்தது வந்து இப்போ இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து பாட்டம் போகணும் அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்க இந்த இடத்துல ரெக்கார்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து நான் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ரெக்கார்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ ரெக்கார்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டில் இருக்கும் மொத்தம் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரெக்கார்டு இந்த டேட்டா பேஸில் மட்டும் இருக்குது ஸோ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது செகண்ட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோன்னு வந்துடும் ரெண்டாவது ரெக்கார்டு ஓவரால் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரெக்கார்டில் இவ்வளோ ரெக்கார்டு இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் வந்து பாட்டமில் ஒன்றா ஒவ்வொன்றா நான் போக முடியாது கட்டணும் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்குவாங்க கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எண்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாட்டம் போயிடும் ஸோ மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிகினிங்க்கு போயிடும் கண்ட்ரோல் எண்ட் கண்ட்ரோல் ஹோம் முடிஞ்சது ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு ரெக்கார்டாக போனோம்னா அப்பேர டவுன் ஏரோ கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கூட இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து கிளிக் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் நீங்கள் எடிட் பண்ணுறதுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை எனக்கு பாட்டமில் ஓவராலாக பாட்டம் இதில் வரணும் கண்ட்ரோல் எண்டுக்கு யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ட் கட்டுக்கு இந்த கார்னரில் இருக்கிறத யூஸ் பண்ணி இப்படி கிளிக் பண்ண அப்படின்னா பாட்டமுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி டாப்புக்கு போனோம்னா இந்த இந்த ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ பாட்டமில் இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டுக்கு போயிடும் அடுத்தது இது மாதிரி தெரியாமல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா நம்பர் இருக்கனால இது மாதிரி ஆஸ்ட்ரி சிம்பிள் வரும் ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்படி டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஆஸ்ட்ரி சிம்பிள் போயிடும் ஸோ இப்படியான வந்து இது பண்ணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கார்டு என்டையர் ரோவை எப்படி டெலிட் பண்ணுறதுனா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் பாருங்கள் இங்கே போயிட்டு இந்த இப்படி இங்கே இருக்கிறப்ப வேறு மாதிரி சிம்பிள் இருக்குது இந்த இடத்துல போகிறப்ப வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் ரெக்கார்டு கொடுத்துனா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்டையர் ரெக்கார்டும் டெலிட் பண் பண்ணுமான்னு கேட்குது பண்ணிட்டு எஸ் கொடுத்துட்டோம்னா ரெக்கார்டு இதாகிடும் நோ கொடுத்தோம்னா மறுபடியும் அந்த ரெக்கார்டு வந்துடும் ஸோ ரைட் கிளிக் டெலிட் எஸ் முடிஞ்சு போச்சு அந்த ரெக்கார்டு வந்து என் டேட்டா பேச விட்டு காணாமல் போயிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது எடிட் பண்ணுறது எல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கீ அப்படின்ட்டு ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் கேட்டுங்களா அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் வந்து ஆட்டோ நம்பரிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னா தான் ப்ரைமரி கேக்கு போக முடியும் அதை வச்சு நம்ம நிறையா டெக்னிக்லாம் இருக்குது ஸோ ஓகே ஆட்டோ நம்பரிங் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறதுலையும் கிரியே
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஐடியா இருக்குது இங்கே வந்து நேம் இருக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி என்னால் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐடிங்கிறது வந்து முன்னாடி வரணும் பார்த்திங்களா ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து இதை இங்கேருந்து ட்ராக் பண்ணலாம் இன்னொரு மெத்தட் வந்து மறுபடியும் போங்க போய்ட்டு டிசைன் வியூக்கு போங்க கரெக்டாக இது எப்படி மூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டுற பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை ஒரு இதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து போய்ட்டு டேட்டா சீட் வியூ வியூ மோடுக்கு போனீங்கன்னா சேவ் பண்ணுமான்னு கேட்கணும் எஸ்னு கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஐடி ஃபஸ்ட்டில் வந்துச்சு நேம் வந்து செகண்டில் வந்துருச்சு ஸோ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு நேம் என்ட்ரு பண்ணும் நீங்கள் ராம் அப்படிங்கிற நேம் என்ட்ரு பண்ணால் ஆறுன்னு டைப் பண்ணவே போது இங்கே ஒன்றுன்னு வந்துடும் டேப் கொடுத்துனா ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே போயிடும் மறுபடியும் இங்கே டேப் கொடுத்துட்டு எம்ஓ ஹெச்ஏஎன் டைப் பண்ணி மறுபடியும் டேப் கொடுத்துனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு ஸோ நான் வந்து இதை என்ட்ரு பண்ண 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 பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கீழே போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ரைமரி கீயை பற்றி பார்ப்போம் ப்ரைமரி கீங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா வந்து டூப்ளிகேட் ஆகக்கூடாது நம்ம ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து ஒரு டேட்டா டூப்ளிகேட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா அந்த காலத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம ப்ரைமரி கீ அசைன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த நம்ம டூப்ளிகேட் வேல்யூவை அந்த காலத்தில் வந்து என்ட்ரு பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஐடிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு ஐடி தான் இருக்கணும் ஒரே ஐடியா அந்த மல்டிபிள் கஸ்டமருக்கு அசைன் பண்ணோம்னா பிரச்சனை ஆயிரும் அதே மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாய் ஐடினா அவர் எம்ப்ளாய்க்கு தான் இருக்கணும் அது வந்து மல்டிபிள் பர்சனுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அது பிரச்சனை ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு ப்ரைமரிக்கு வச்சு பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டேட்டா பேஸ் இதில் வந்து யூனிக்யூவாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஐடி தான் நேம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளிகேட் ஆகணும் ஒரு ராஜ்மோன்ங்கிறது மறுபடியும் கூட வரலாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமர் ஐடியை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ப்ரைமரிக்கு உருவாக்குறது அப்படின்னு பார்க்க சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து இதெல்லாம் டேட்டா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே போங்க வியூவில் போயிட்டு டிசைன் வியூவில் போங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமர் ஐடி இருக்குல்ல இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து எல்லாமே ஆட்டோ நம்பர் எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஆட்டோ நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அதை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை சரி ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த டிசைனில் போய்ட்டு ப்ரைமரி கீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு கீ மாதிரி வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீ ஆச்சு ஸோ வந்து இந்த காலத்துக்கு வந்து ப்ரைமரி கீ கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ வந்து நம்ம டூப்ளிகேட் என்டர் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே வாங்க கீழே இண்டெக்ஸ் இல்லை ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இண்டெக்ஸ்னா எஸ் நோ டூப்ளிகேட்ஸ் இன் இண்டெக்ஸ்னா என்ன ஒரு சீக்வன்ஸில் வந்து நம்பர் நம்பரிங் கொடுக்குறது இண்டெக்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படி இண்டெக்ஸ் வரிசையாக கொடுக்குற பார்த்திங்களா ஒரு சீக்வன்ஸில் அதான் வந்து இண்டெக்ஸ் அப்படிமாங்க நோ டூப்ளிகேட்ஸ்னு என்ன என்னத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் நம்பர் அசைன் பண்ணிட்டால் மறுபடியும் அதை அசைன் பண்ணக்கூடாது வேறு எதுக்கும் ஸோ இதுலேயே வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது எஸ் டூப்ளிகேட்ஸ் ஓகே அப்படின்னா ஒரு ஒரே ஐடியா வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு கூட அசைன் பண்ணாலும் ஓகே அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து நமக்கு தேவையான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கீழே எஸ் நோ டூப்ளிகேட்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ போய்ட்டு மறுபடியும் வியூ போங்க டேட்டா செட் வியூ போங்க எஸ் கொடுங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதில் வந்து கஸ்டமர் ஐடி எல்லாமே வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து ப்ரைமரிக்கு அசைன் பண்ணுறது இது எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறது ஸோ எப்படி பாட்டம் போகிறது கண்ட்ரோல் எண்டு கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்க பாட்டமில் போயிடும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கஸ்டமர் ஐடி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஒரு ஒரு டூப்ளிகேட் ஐடியை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் ரெக்கார்டில் கிரியேட் பண்ணி பார்க்கல என்ன ஆகுது அப்படின்ட்டு முப்பத்தி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ரைமரிக்கு ஆல்ரெடி நம்ம இண்டெக்ஸில் கொடுத்துட்டோம்னா இங்கே நம்ம எடிட் கூட பண்ண முடியாது ஸோ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் நான் டேட்டா வேணால் இங்கே என்ட்ரு பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஆல்ரெடி ஆட்டோ இண்டெக்ஸில் வச்சுருக்கறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரைமரி கீழே டூப்ளிகேட்டும் கிரியேட் ஆகுது புதுசாக நம்ம டைப் பண்ண பண்ணால் அது ஆட்டோமேட்டிக் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டூப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற வாய்ப்பு அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே வந்து இந்த டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் இடம் இல்லை இப்படி தான் நம்ம வந்து ப்ரைமரிக்கு எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும் சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரிங் இதை பற்றி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரிங்கை பற்றி பார்க்க போகணும் அதாவது எப்படி வந்து ஒரு டேட்டா வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்
கிளியர் ஃப்ரம் லாஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்டோம்னா ஃபில்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஸோ இது வந்து இப்படி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சப் டோட்டலில் வந்து யார் அதிகமாக சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இதை கூட ஸ்லி கிளிக் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டிங் டு சென்டிங் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜேம்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலே எக்கச்சக்கமான சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதை வந்து அதிகமான சேல்ஸ்லேருந்து அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ கம்மியான சேல்ஸ் யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பண்ணணும் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நெகட்டிவ் சேல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ வந்து பண்ண வேண்டிய சேல்ஸை கூட அச்சீவ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஸோ சில ரீசன்லாம் நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒஸ்ட்டான சேல்ஸ் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணும் ஓகேங்க ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கனா டேட் ஃபில்ட்ரு டேட் ஃபில்ட்ரு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டேட்டா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே இதில் வரும் சார்ட் ஓல்டஸ்ட்டு இதுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஓல்டஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வரும் அதாவது நைன்டீஸ்லேருந்து அதுக்கு மேலே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நியூ இயர்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரியில் வந்து டேட்டா வந்து ஃபில்டர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதுலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை நான் ரிமூவ் ஷார்ட் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு டேட் ஃபில்டர்ஸில் போயிட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இது வந்து சில ரெக்கார்டு இருக்குன்னு இந்த ரெக்கார்டுக்கு வந்து எப்படி யூஸ் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல பட் டுமாரோ டுடே மட்டும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டுடே டேட்டா எந்த டேட்டா இல்லை இருந்துருந்தால் வந்திருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டுடே டுமாரோ இல்லை நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர் நெக்ஸ்ட் வீக்கு அந்த டேட்டாலையும் தனியாக ஷார்ட் பண்ண நெக்ஸ்ட் வீக் என்னென்ன ஒர்க் வருது அப்படிங்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுக்கிறது இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர் திஸ் குவார்ட்டர் இதெல்லாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் அப்படி இருக்கும் ஸோ வந்து ஃபியூச்சர்லேயும் சில டேட்டா இருக்கலாம் கட்டுங்களா ஸோ அந்த ஃபியூச்சர் நம்ம டேட்டா மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபியூச்சர் டேட்டா வந்துடும் இங்கே இல்லை அதனால் வரல ஸோ அதே மாதிரி பாஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டேட்டாவும் பாஸ்ட் தான் ஸோ எல்லா டேட்டாவும் வரும் ஸோ வந்து உங்கள் டேட்டாவில் வந்து அதை நீங்கள் எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் போயிட்டு இங்கே வந்து இங்கே முக்கியமாக இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ வந்து இந்த சேல்ஸ் நடந்திருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ச் மந்த் மட்டும் நடந்த சேல்ஸ் மார்ச் மாதம் எந்த வருஷமாக இருந்தாலும் சரி மார்ச் மாதம் மட்டும் நடந்த சேல்ஸ் அப்படின்னா மார்ச் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் மார்ச் மாதம் மட்டும் நடந்த சேல்ஸ் வந்துடுது ஸோ இதை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு டேட் ஃபில்டர்ஸில் போயிட்டு இங்கே போயிட்டு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் மட்டும் நடந்த சேல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்ச் மந்த்து பிப்ரவரி மந்த்து ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இந்த டேட்டா மட்டும் தான் வரும் இது வந்து தமிழ் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டருங்கிறது ஏப்ரல் மே ஜூன் ஓகேங்களா ஸோ இது பட் ஆனால் யூஎஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டருங்கிறது வந்து ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஸோ அதனால இந்த டேட்டா வருது ஸோ அதை நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் வந்து எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணும் ஸோ என்ன வந்து நம்ம அட்வான்ஸாக போவோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அட்வான்ஸ்டு ஃபில்டர் பார்க்க போகிறோம் நார்மல் ஃபில்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நான் ஷார்ட் பண்ணுறேன் ஷார்ட் பண்ணுறது சிம்பிள் தான் ஓல்டஸ்ட் நியூ இயர்ஸ்ட் இல்லை நியூ இயர்ஸ்ட் ஓல்டஸ்ட் பண்ணலாம் பட் நான் இங்கே பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து இதுக்கு ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணணும் நான் இப்போ வந்து இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை பேஸ் பண்ணி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து நான் இப்போ அட்வான்ஸ்டு ஃபில்டரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிமூவ் ஷார்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கஸ்டமர் சென்ஸ் அதாவது எவ்வளோ நாளாக கஸ்டமராக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேட்டா வரணும் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் எவ்வளோ கஸ்டமர் இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டேட்டா வச்சு ஷார்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து கஸ்டமர் இயர் வைஸ் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதில் வந்து யார் அதிகமாக வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்ம எடுக்கணும் மறுபடியும் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த டேட்டா ஃபுல்லாக வரணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அடுத்தது வந்து மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு போகணும் நெக்ஸ்ட் டேட்டுக்கு போகணும் ஓகே அது மாதிரி பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு அட்வான்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அட்வான்ஸ் ஃபில்டர் அண்ட் ஷார்ட் இருக்கும் புதுசாக ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வந்து அதுலேயே பண்ண முடியாது புத
இந்த இந்த ஐடியில் ஆர்டர் நம்பர் கீழே தான் அதிகமாக சேல்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ வந்து அது வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்துருச்சு அதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வீலுக்கு பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா வேறு ஒரு சீட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை புல் பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து இதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி அதாவது இது பேஸ்ட் ஆன் இந்த வேல்யூஸை வந்து ஏதோ ஒரு வேல்யூவை பொறுத்து இதாயிரும் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சேம் வீலுக்கு அப் தான் பட் கொஞ்சம் வேறு ஒரு ஃபார்மெட்டில் வேறு ஒரு டேபிள் இருக்கிற டேட்டாவை எப்படி எப்படி கொண்டாடு அப்படின்னு பார்க்குறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிங்கிறது வந்து ஸ்டேட்டை இண்டிகேட் பண்ணும் ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்டேட்டோட ஷார்ட் ஃபார்மு இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டோட பிக்கர் ஃபார்மெட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நியூயார்க்னு இருக்கிறது என்ஒய் அப்படிங்கிறது தான் நியூயார்க் பட் ஆனால் பெரிய ஃபார்மில் நியூயார்க் அப்படின்னு ஃபுல் லெட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எப்படி இந்த சைட் பை சைடாக கொண்டாட வைக்கிறது வேறு ஒரு டேபிள் இருந்து அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய டேட்டா பேஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இது மாதிரி நிறைய டேட்டா பேஸ் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து வேறு ஒரு டேட்டாவை எப்படி புல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம புல் பண்ணி இந்த இடத்துல கொண்டாட வைக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணால் டபிள்யூஐனா என்னான்னு தெரியாது ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த டேட்டாவை புல் பண்ணுறோம் டேட்டா பேஸில் இருந்து ஸோ இங்கே வந்து போங்க எப்போதுமே ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம்னா டிசைன் வியூக்கு தான் போகணும் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எந்த வேலையுக்கு நம்ம புல் பண்ணுறோம் ஸ்டேட்டுக்கு தான் புல் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்துருங்க வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே ட்ராப் டவுனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக்அப் விசார்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் லுக்அப்னாவே வி லுக்அப் அப்படிமாங்க ஸோ இங்கே வந்து லுக்அப் விசார்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு எம்எஸ் ஆஸ் கிளிக் பண்ணோன்னே இது மாதிரி வரும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு இது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற டேபிள் இருந்து புல் பண்ணுறதா இல்லை வந்து நானே டைப் பண்ணிக்கிறதா அப்படின்ற இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற டேபிள் இருந்து புல் பண்ணுறதுனால இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுங்க கொடுத்தோன்னே எங்கே இதில் வந்து இருக்கிற எல்லா டேட்டா பேஸோட நேம் வரும் ஸோ எங்கேருந்து புல் பண்ணணும் நம்ம கரெக்டாக சொல்லணும் பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே வந்து எஸ்டி லிஸ்ட் டீடைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ ஏன்னா வந்து நம்ம ஸ்டேட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் தான் இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னே இது ரெண்டையும் இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க கொண்டு வந்தோடனே ஸ்டேட் எஸ்டிஓவும் இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபுல் நேம் இருக்கும் ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து வர மாதிரி புல் பண்ணி வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா எஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட் ஸ்டேட் டீட்டெயில் தான் நமக்கு வேணும் ஓகேங்களா ஸோ அசண்டிங்லேயே டிசண்டிங்லேயான் இருக்கு ஸோ அசண்டிங்கே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எந்த இந்த ஸ்டேட் டீட்டெயில் புல் பண்ணுற மாதிரிலாம் அது என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு டைம் டிஸ்பிளே காட்டும் ஸோ மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னே இது மாதிரி வந்துடும் ஸ்டே எஸ்டியை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அவரை வந்து நேம் பண்ணுறனா பண்ணிக்கலாம் அதே நேம் இருக்கனால் இருக்கலாம் நம்மளுக்கு அதே நேம் இருக்கட்டும் ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஃபினிஷ் கொடுத்தோன்னே சேவ் பண்ணணுமான்னு கேட்கும் எஸ் கொடுங்க ஸோ எஸ் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் போங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு டேபிள் வியூ மோடில் போ டேட்டா ஷீட் வியூ மோடுக்கு போங்க போயிட்டு இங்கே வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்போ பாருங்கள் முன்னே வந்து ட்ராப் டவுன் கிடையாது இப்போ ட்ராப் டவுன் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த இதுவோட இன்க்ளூட் பண்ணி வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கூட இதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நேமையை வந்து நீங்கள் படித்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓவர்னா அரகான அப்படின்ட்டு இருக்கு பிஎனா பெனிஷியல் ஆவியாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இதை வந்து எது வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து வேறு ஒரு டேட்டா வேறு ஒரு டேட்டா பேஸையும் வேறு ஒரு டேபிளையும் ஸோ இன்னொரு டேபிள் கூட லிங்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி லுக்கப் பிசேட் அப்படிங்கிற மெத்தட